イタリアは文化的に全く異なる国だったから言葉を学ぶのも生活を学ぶのも大変だっただがサッカーは変わらないだからサッカーをやることだけに集中した常に向上心を持たないとダメもし左利きのマラドーナが右足も使えるように練習していたらもっとすごかったはず引退の理由は最終的には自分に嘘をついてまで続けたくなかったからそれが僕の生き方ですから美しいプレーを見せようと思ったら地味な基礎練習を死ぬほどしないと基本があれば1を100にすることだってできる基本がない選手はいつか消えていくでしょう痛みなんて結果を得ようとしたら些細なことでしかないサッカーは変化があって初めて面白い相手の裏をついて初めて面白かったりするわけですどうしてアウェーで勝てないのかそれを説明することはできない大体いい戦っている選手が理解不能なんだから周りの人がわかるわけないサッカーはすごいスポーツ人とのコミュニケーションや人と人をつなぐ最高の道具だと思う国や言葉の違いも超えるワールドカップが人生のすべてじゃないわがままなプレーをし続ける選手はバカか本当にいい選手かどっちかで終わる結果が出れば本当にいい選手になるし結果が出なければバカになるだけどバカな選手って言われてもそこで終わるわけじゃない絶対にそういう選手っていうのは沈んでも上がってくるブラジルやイタリアと対戦するならガチガチに守るんじゃなく全力でぶつかって日本が世界の中でどこにいるのかを確かめるべきだサッカーを単なるスポーツと考えたりビジネスと考えている人には理解できないかもしれません僕はサッカーが本当に好きなんです僕にとってサッカーは人生であり家族のようなものでもあります楽しくてやっていたはずのサッカーを楽しめなくなってしまったその時それでお金を稼いでいるということを自分の人生に対する裏切りだと感じたんですサッカーに人生をかけてきましたがそれはサッカーが好きだったからでお金のためにやっていたわけじゃないそのバランスが崩れてしまった楽しくないことをお金のために続けるのは僕には考えられなかったんです海外でプレーすること海外で生活することを特別だと思ったことは一度もなかった困難があったとしてもそれが自分の仕事だから足のどの部分でどのくらいの力で蹴るとどういうパスになるのか頭の中にインプットしながら蹴らなきゃダメイメージしたボールと同じボールが蹴れるまでパスを繰り返す。誰かに教わっても自分の体が覚えなければすぐに忘れるだけだから自分で自分のことをよくやっているって思ったらその時にはもう終わりが近いってことサッカーしか知らない人間にはなりたくないいつも好奇心を持っていたい。目先の勝負だけにこだわるのではなく50年後100年後のために日本のサッカーとは何かを考え確立していくべき時期に来ている自分のプレーを出し続けられるかどうかというのは個人のステップとしても大事今の日本代表に一番必要なものじゃないかなと周りから見ていて思うところ。本当の日本を知らないことを知ったそれから
僕の旅は始まった選手にできることはサッカーが面白いってことをプレーで見せることスタジアムに来たからこそあんなパスやゴールを見られたんだと思ってもらうこと頑張るのは当たり前であえて口に出して言うことではないその上で何ができるのかを考え実行するのがプロでしょう物事ができるだけ簡単にいく方がいいけど難しくないと面白くない作家経営者建築家医者弁護士アーティスト俳優ファッション界の人そして世界を目指して戦っている人超一流の仕事で評価されている人そういう人たちの話を聞けることがとても嬉しい一日に何千通ものメールが送られてくるこれは僕への指針と同じどんなに疲れていても必ず目を通すサッカーは一人でやるスポーツではないので僕が後悔しても意味がありません個人的にこういうプレーにすればよかったと振り返ることはあってもチームとしてこうすればよかったとは考えないです日本代表自体みんなおとなしい自分から声も出さないし要求も何も出さない言ったもの勝ちなんだよ相手に言わないでブツブツ言って終わっちゃう当たり前のことを言っていたのでは当たり前の結果しか残せないサッカーとは足でボールを蹴りコントロールして目指した場所へ蹴るただそれだけのこと僕はこれまで日本代表に対して何度も自分たちのサッカーをすべきだという発言をしてきましたでもそれは負けてもいいから理想のサッカーをするべきだという意味では全くありませんチームのためにバランスを取るということを考え始めるそれと個性を出して点を取りに行く自分の個性を出すことが勝たなきゃ絶対にダメだと思う前に進む以外に作る道ってないわけです後ろに進むためにある道なんてないでしょうそんな道考えたことがない自分にできることを努力していけば必ず流れが変わる日が来るそれを信じていられるうちはどんなことにも耐えられる基本ができていなければそれは必ずどこかで破綻するイタリアでも人と人の間に踏み越えちゃいけないラインがあって皆それを守っているだから自分にとって生きやすい場所です日本はこういうプライバシーとかマナーが曖昧だから住みにくい便利すぎるものは人を退化させるサッカーをしていて良いことも良くないこともあったでもどんなことだって全ては未来への糧になるんだと俺は思っていますワールドカップは負けない試合をやる舞台ではないです勝てるかどうかそれを試される大会です俺は勝っても泣きませんねもちろん負けても泣きませんけど勝利ほど選手にとっての栄養はない遊びも一生懸命やるから楽しい中途半端に遊んだらつまらない遊びも仕事も一生懸命やる方がいい全く歯が立たなかったらすぐにサッカーをやめる覚悟があるでも絶対にやれるという自信があるこれをやれば勝てるというものはないし
自分のベストを尽くすだけあとはもうなるようにしかならない考えるよりまず動けばそれでいい小学生の頃から自分の価値観を他人に押し付けたり押し付けられたりするのが嫌い今も全く変わらないしとにかくほっとかれるのが好きワールドカップに優勝する可能性だってゼロじゃないミスすることを恐れては勝利はないそれがどんなに大きなミスであってもミスしたことを後悔はしないそれも自分の実力の一部だし勝つためには避けて通れないチャレンジだからサッカーを振り返るのは評論家のすること僕には必要がない自分の考え方を貫きたいそのためには自分の目指すサッカーをし文句のつけようのないプレーを見せて勝利したい勝たなければ自分らしい生き方はできなくなる旅とは人生であり人生とは旅である僕はあまり長いスパンで計画は立てないんですどんな年と言われても年が変わったから考えが変わるわけではないし考え方は積み重ねていくものだというのが自分の考えですからどうすれば自分が一番楽しいか一番気持ちいいかそれを自分で考えて自分で選ぶことが大切友達に日本を説明できないから旅をして日本文化を学ぼうと思っただからこの5年間かけて全ての都道府県を回り職人や農家蔵元を訪ね優れたホテルやレストランとはどんなものかを見極めようとしてきた友達に教えるためだけに一番いいことを考えてその上でその後の準備が必要になってくるわけです最初から悪い方を考えつつその後のいいことを考えるとおかしくなりますどうして何にでも意味を見つけたがるのかが僕にはわからないもう年齢を重ねるとあまり遊びたいとは思わないパソコンを持って人生が変わりました自宅滞在中はほとんどパソコンに向かっている一つのことに集中しないで必ずいろいろなことが見える状況に身を置いておかないとダメ何をやるにもこれは同じく大切なことだと思っている